In der Godot Engine baut man alle möglichen Spielelemente aus Node-Strukturen auf und diese ergeben zusammen eine Szene. In Dateien abgespeichert nennt man sie auch Packed Scenes. Aber wie verwalten wir diese im Editor, in GDScript und in C Sharp? Warum ist es sinnvoll, diese zu nutzen? Ich zeige es dir in der heutigen Folge. Ich bin der Julie Most Wanted und das hier ist ein Godot 4.3 Feature in 10 Minuten erklärt. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte. Abonniere, um keine Folge zu verpassen. Und wenn du Fragen hast oder Feedback geben möchtest, schreib sehr gerne in die Kommentare. Mehr Software und Spielentwicklung gibt es auf Twitch. Erster Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Reinschauen und jetzt geht's los. Bei der Entwicklung von Spielen nutzt man sehr häufig Objektvorlagen oder eben für uns Bausteine. Wir designen ein Element genau einmalig und speichern es als Datei ab, um es dann 10, 100 oder gar 1000-fach in der Szene nutzen zu können. Nehmen wir mal hier Stronghold Crusader. Die ganzen Bäume, die gleich aussehen, die ganzen Apfelgärten, die Holzfällerhütten, jedes Gebäude, jede Person, jede Einheit, jedes Geschoss, all das wurde einmalig festgelegt in der Szene und wird dann immer und immer wieder gespawnt. Doch die Frage ist dabei, was genau ist das eigentlich? Zum Beispiel hier der Schwertkämpfer. Ist das nur ein animiertes Sprite 2D? Hat er noch Notes für Kollisionserkennung? Ein Note für die Wegsuche? Vielleicht auch Notes für seine Fähigkeiten? Woraus besteht der Schwertkämpfer in der Szene? Das können wir festlegen, als Datei speichern und dann kann ein Gebäude wie die Unterkunft diese referenzieren und sie mehrfach in die Szene instanzieren beim Ausbilden. In der Godot Engine ist wirklich alles eine Szene, selbst der Einstiegspunkt für deine Anwendung. Bei einem neuen Projekt musst du zuerst mal eine Szene anlegen, um darauf aufbauen zu können. Und dafür hast du im Szenen-Dock oben links grundlegend vier Buttons für eine 2D, 3D oder eine UI-Szene oder andere Komponenten. Nehmen wir mal eine 2D-Szene. Dann könnten wir jetzt hier oben im Szenenbaum Notes per Rechtsklick als Child Note einfügen, einzelne Notes auch kopieren und einfügen, ihnen Skripte zuweisen, sie umbenennen, ihren Typ ändern oder später auch einzelne als Szenen nochmal speichern. Am Ende des Tages, wenn deine Szene soweit bereit ist, kannst du den Tab oben rechts klicken und die Szene speichern als. Dann suchst du dir einen Ordner aus. Ich empfehle hier einen Ordner Szenen anzulegen. Du wählst den Ordner aus und nennst es zum Beispiel hier bei Application, App oder auch Main TSCN und wählst ein Format wie TSCN, Textbasiert oder SCN, Binär und schnell lesbar und machen Speichern. Für das heutige Video habe ich schon eine Szene vorbereitet und zwar wie in Crusader gerade eben gezeigt. Wir haben ein Level, eben die Talmap im Hintergrund und wir haben ein Spielelement wie den Schwertkämpfer. Und den Schwertkämpfer wollen wir nicht nur einmal haben, sondern ruhig hundertmal, zehnmal, tausendmal, wer weiß das schon. Der Schwertkämpfer besteht dabei aus einer Kollision, aus einem animierten Sprite, aus einem Navigation Agent für die Wegsuche und Fähigkeiten wie Laufen und Angreifen. Wenn wir jetzt dieses Element zu einer Pack Scene machen wollen, können wir hier Rechtsklick ganz unten Save Branch als Szene machen. Dann wird daraus eine eigene Datei werden. Und wir wollen das hier in den Packed Minus Scenes Ordner machen. Das ist für mich der Name wie in Unity Prefabs, wo eben Objektvorlagen reinkommen. Und den nennen wir dann hier oben zur Einheit Schwertkämpfer. Machen wir Speichern und alle Nodes werden in diese Datei hineingepackt. Erkennbar hier an der Filmklappe. Beim Drücken darauf öffnen wir die Szene und können hier den Schwertkämpfer konfigurieren. In der Main Scene können wir jetzt diesen Schwertkämpfer auf verschiedene Arten und Weisen nutzen. Hier oben haben wir schon eine Objektinstanz der Szene. Die können wir mit Steuerung D duplizieren und dann hier in der Mitte verschieben. Wir können auch die Pack ziehen aus dem Ordner unten wählen und sie in den Viewport hineinziehen, dann wäre sie hier oder in den Szenenbaum nach oben auf eine Note und wird unten drunter als Children angehangen. Per Rechtsklick instanziere diese Pack ziehen und sie wird unter das gewählte Note angehangen. Auch hier können wir es noch verschieben und dann korrigieren. So haben wir jetzt mal eben auf die Schnelle hier fünf verschiedene Schwertkämpfer in unserer Szene. Auch die untergeordneten Nodes einer Pack ziehen können bearbeitet werden. Per Rechtsklick haben wir die Option Editable Children. Dann werden die Kind Nodes hier in gelb angezeigt mit dem Hinweis, die gehören zu dieser Pack ziehen, aber du kannst hier ihre Werte konfigurieren. Wenn du aber auch umgekehrt sagst, ich brauche eine Pack ziehen eigentlich gar nicht mehr, dann kannst du sie rechtsklicken 
Kollegen hier und diese Instanzierung auflösen mit Make Local. Dann wird die Referenz auf die Datei gelöscht und alle Nodes werden wieder in die Szene hier entpackt. Würden wir jetzt also den Schwertkämpfer bearbeiten, dann kriegen die vier Referenzen hier oben ihre Änderungen mit, aber der hier würde keine Änderung spürbar haben. Alle Funktionen aus dem Editor gibt es auch im Code. Beginnen wir in GDScript. Eine Node können wir mit dem Standardkonstruktor erzeugen. Variable wie den Namen zuweisen können wir wie gewohnt. Für jede Node können wir fragen, ob wir ein Teil vom Szenenbaum bereits sind. Wenn nicht, können wir uns selbst mit der addChild Methode unter unserer aktuellen Node, auf der dieses Skript hier läuft, als letzte Kind Node einfügen. Mit GetPath können wir für eine Node in der Szene den kompletten Path erfragen. Mit Duplicate können wir ein Duplikat der Node mit allen Attributen, Eigenschaften und Werten erzeugen und weil es bereits in der Szene ist, mit Reparent einer anderen Eltern Node unterordnen. Jede Node in der Szene hat Zugriff auf den Scene Tree und dank dem Scene Tree können wir auch Get Root aufrufen und somit das Fenster der Anwendung bekommen. Mit Get Parent können wir abfragen, welche Node uns übergeordnet ist, während wir wiederum mit Get Child Count wie viele Nodes sind uns unter. Untergeordnet. Mit GetChildren bekämen wir auch das komplette Array. Wir können auch mit einem Index genau eine einzige Node daraus lesen. Und dann können wir hier GetChild nutzen. Packed Scenes legt man auch mit einem normalen Konstruktor an. Und zwar genau wie jede andere Ressource. Dann haben wir dort die Pack Methode. Da packen wir eine Node hinein und dann wird diese sowie die komplette Hierarchie unter dieser Node da reingepackt. Da Packed Scenes Ressourcen sind, haben wir den Resource Saver fürs Speichern, den Resource Loader zum Prüfen, ob sie existiert und die Load Methode zum Laden einer Packed Scene. Wenn wir eine Packed Scene haben und diese wieder in die Szene bringen wollen, dann müssen wir sie instanzieren. Dann werden alle Nodes daraus dupliziert und im Speicher angelegt in derselben Hierarchie und dann haben wir das Root Node hier als Verweis. Die Root Node wiederum nutzen wir dann in Add Child und fügen sie in den Szenenbaum ein. Wir haben hier oben ja Node mit der Filmklappe, wo wir wissen, die sind aus einer Packed Scene heraus. Das geht deswegen, weil jede Node einen Scene File Path hat. Und immer, wenn wir die Root Node einer Packed Scene betrachten, steht dort nämlich der Dateipfad drin, aus welcher Packed Scene wir kommen. Wenn wir Nodes oder komplette Hierarchien loswerden wollen, dann können wir Q Free aufrufen. Damit reihen wir uns ein zum gelöscht werden und zwar zum Beginn des nächsten Frames. Bis dahin können wir auch fragen, Fragen, ob wir bereits eingereiht sind für die Löschung. Wenn du in Godot die aktuelle Szene in der Anwendung tauschen willst, brauchst du den Szenenbaum und da gibt es zwei Methoden, die interessant sind, nämlich Change Scene to File oder die Methode Change Scene to Packed, was im Grunde der zweite Step der oberen Methode ist. In C Sharp ist das Ganze eins zu eins gleich. Wir erzeugen Objekte mit dem Konstruktor, wir fragen ab, ob wir im Szenenbaum sind, wir fügen eine Node unter uns als letztes Kind hinzu, wir können GetPath nutzen, Node duplizieren, sie reparenten, den Szenenbaum auch lesen mit GetTree, daraus wiederum das Root-Element lesen. Wir können mit GetParent fragen, ob eine Node uns übergeordnet ist und welche vor allem. Mit GetChildCount, wie viele uns in der nächsten Ebene untergeordnet sind und das komplette Array auch erhalten oder mit einem Index eben nur ein einziges Kind-Element lesen. Und dann wissen wir, eine Packed Scene ist eine Ressource, also können wir die ganz normal erzeugen und dann mit der Pack-Methode eine bestimmte Node und die komplette Hierarchie darunter reinpacken. Zum Speichern einer Packed Scene haben wir den Resource Saver, fürs Prüfen der Existenz den Resource Loader und auch zum Laden den Resource Loader hier unten. Und zu guter Letzt können wir natürlich Packed Scenes instantiaten mit der gleichnamigen Methode und die können wir dann mit Earth Child wieder in unseren Szenenbaum integrieren und ob eine Node wirklich das Wurzelelement einer Packed Scene ist, können wir den Scene File Path jeder Node prüfen. Und wenn der beschrieben ist, dann wissen wir genau, das ist die Basis einer Packed Scene. Um eine Node aus dem Szenenbaum zu löschen, nutzen wir Q-Free. Und bis dahin können wir abfragen, ob wir bereits eingereiht sind für die Löschung. Wenn wir aus C-Sharp heraus die aktuelle Szene wechseln wollen, dann haben wir im Scene Tree zwei Möglichkeiten mit Change Scene to File oder Change Scene to Packed Methode nutzen. Und mit diesen Code-Bausteinen hast du alles, was du brauchst, um in Godot mit wenig Aufwand direkt die Szene manipulieren zu können 
Objekte zu spawnen und zu verwalten. Gib dem Video hier gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen haben sollte. Abonniere gerne für weitere Folgen. Und wenn du Fragen hast oder du Feedback geben willst, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge oder dem nächsten Livestream auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin. Bye, bye.